Comenzamos en cinco minutos. Hi guys, we're gonna start in two minutes. Hi.
Hello, hello. Good evening. Hi, alguien ahí? No, teacher. It's someone there. Hi, Alfredo. Nice to see you. Let me get my my headphones are not working. Se me va a arruinar el sonido. Permítame. Okay, so we're going to start today with our class. I first of all, we're going to do the attendance. I thank you for coming, everyone. Que poquito hay, solo 14. Buenas noches, estoy en escucha porque estoy paralelo a otra actividad. Entiendo, Marilyn. Thank you so much. Right. We're going to go here and we'll go with the attendance. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Present. Roda Rodríguez. The best. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Alberto. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Ahí está. Marlon, Present. Thank you. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Andrea Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. Ok. So we have there our attendance right there, right? And we're gonna start with our class. Teacher, we am post media hora, so we okay. Well, today is our work class number 19, right? How to use who, well, can for informal requests. But this day, we're going to ambos, right? We're going to see uh, could and can, right? And yesterday, we were working with this. We were working with these phrases, right? Do you remember these phrases? ¿Se recuerdan de estas frases? Yes. 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 Very well. I'm glad you remember. And were you able to find them like some logic to those phrases? Eso solamente estas frases no las vamos a utilizar. Okay. Solamente quiero saber si ustedes entienden o comprenden, perdón por la palabra entienden, pues si ustedes comprenden la división entre formal e informal. Okay. So, yesterday we say ask a friend for a favor, right? What did we just yesterday in ask a friend for a favor? Yes, Domingo, what did we use in number one yesterday? ¿Qué tenemos en, en la número uno de ayer? Eh, let me, eh, what, what, what it be possible what, that you do, do me favor? A favor. Okay. Would it be possible? Very good. Would it would it be possible? Possible. Okay, very good. Yeah, you see, very good. What teníamos para la número dos? Which one was okay for number two, eh, Domingo? Eh, ese ya lo había hecho usted también, ese sí ¿Ah? decía. I, I, I be grateful if you call, call guy, guy with me direction. 
I'd be grateful if you could give me the directions, okay? I, I'd if, be grateful. Uh -huh. If you could, very good. Thank you. Okay, and what do you have for the others? Tell me. ¿Qué tienen para las demás? Díganme. Cuéntenme. Would you, la tercera. Uh -huh. Would you need lend you a pencil? Would you mind? You would mind lend you a pencil. Así la había hecho. Would you mind? Okay, very good. Would you mind lending me? Ah, okay. Lending, lending me a pencil. Beautiful. Mm. That's great. Would okay. you mind lending me a pencil? Beautiful, okay. Domingo. That is right. Me prestarías un lápiz. ¿Te importa prestarme un lápiz? O me prestarías un lápiz. Right? Would you mind lending me a pencil? Beautiful. What do you have for the others? Call you Are possibly. Uh -huh. Call you possible. Could you possibly, okay? Possibly. Could yeah. you possibly, very good. Could you possibly, very well. What would you put in number five? Yes, Alfredo? Could you? Would it be possible to you open the, the door? Could you possibly open the door? Would okay. it be possible? Would it be? See, could, oh, would it be? Okay. Sorry, I put you up. Would it be possible? You open the door for me, right? Very good. Now, let's see the others. Veamos los otros. No, no, no tengamos miedo en cometer errores. Alberto, number six. I'd be grateful if you call by something from the shop for my mother. Okay, I'd be grateful. Did you call by something? You could buy something from the shop. From the shop for my mother. For my mother. Very good. Right, something, right, something. Let me change it here. Something, right. I'd be grateful if you could buy something from the shop for my mother, right? You can change something, but I'd be grateful if you could buy um, some groceries from the shop for my mother. I'd be grateful if you could buy a soda from the shop for my mother. That would be okay. Thank you, Alberto. What else do you have? Let me see here. Would you mind being? Would you mind? Would you mind buying something from the shop for my mother? Yes. Would you mind buying? Very good. What would you put in number seven, Carla Maritza? Would you mind bringing me the bill? Okay. Would you mind? Would you mind? Bringing me the bill. Okay. Would you mind bringing me the bill? Okay. Right. Would you mind bringing me the bill? What do you have for number eight, Alba Dinora? Ask someone to open the window for you. Would you mind? Okay. Would you mind, right? Would you mind? Cuando dice ing, quiere decir que vamos a utilizar el verbo en ing. Right. Would yes. you mind opening the window for me? Would you mind opening 
the window for me. Good, good, good. Right. Nadie utilizado. Is there any chance you could? Can I use that in number nine? Victor? Victor David, ¿qué tiene la número nueve? Víctor David Salazar Calzadilla. Problema con internet, okay. Marlon, what do you have in number nine? Sorry, teacher. What do you have in number nine? Okay. I just have the doubt about the meaning of lift. Lift is elevator or Right, when we say left, it's also when we ask for a right somewhere. Lift tiene dos significados. Uno, elevador, right? Y el siguiente, lift, cuando le dan un aventón a algún lugar. Okay. No? I think it could be, I wonder if you could lift me. I don't know, the shopping. Oh, but the bird is? Give, uh -huh, if, I wonder if, if you could leave me. If you could give me. Well, I don't know if in that case, the verb is going to be lift. No, the, the verb the, is give, okay. give me. Lift is funcionando como un noun. Oh, okay. En este caso es como un aventón a algún lugar. Como que alguien lo lleve a algún lugar. Por ejemplo, I wonder if you could give me a lift to, um, to, to the galerías. Okay. Huh? I wonder if you could give me a lift to galerías. I wonder if you could give me a lift to Sonsonate. I wonder if you could give me a lift to... Santa Ana, right? I don't have a car today. The gas is too expensive. Right? Too and much. number is way too much. Ask someone to tell you the time. Alfredo, lo miro overwhelmed. Así que go with number 10. Primera vez que lo miro afligido. Eso no la hizo de chévere aquí en el <laughs> no se preocupe que aquí en este momento el señorito Matías le va a ayudar. Ok. <laughs> eh, ya le puse, do you think you could? Do you think you could? Yes. Ok. Ok. Do you think you could? Tell me the time. Está preguntando la hora, right? Yes, yes. Do you think you can tell me the time? Right? So, look at the possible ways that we have to say something, right? Para, estamos pidiendo ayuda. Estamos utilizando would. Estamos utilizando could. Right? Cuando utilizamos do. Do you? Do you think you could? Do you mind? Mind es te importaría. Te importa. Do you mind? Te importa. Do you mind if I use your computer? Así me importa. No toques mi computador. Right? Would you mind if I use my if I use your computer? ¿Cuál sería más profesional? Do you mind or would you mind? Would you mind? Would you mind? It's more formal. Very good. Very good. 
What happens if I use, for example, uh, is there any chance you could against I wonder if you could? ¿Cuál creen que es más profesional? I wonder. I wonder if you could. Very good. I wonder. Uh, me pregunto si podrías hacer esto por mí. Okay. El otro es, ah, quería saber si tenías alguna oportunidad de hacer esto. Es un poco más tranquila la frase. Right? Y esas son situaciones en las que ustedes pueden ir anotando right? cómo hacer las preguntas. Okay? Anótenlas ahí, tomen una captura porque vamos a seguir trabajando. Nos quedaron pendientes varias cosas. Okay. ¿Puedo borrar esto? Yes, sí. yes. No, no. Sí, sí. Yes. Okay. Now we're going to do the following here. Let's go here. Compartir. una cosa. Oh, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra frase en which I want you to tell me because these are short phrases. Estas son frases que... These are, these are phrases, right? ¿Pueden ver la pantalla? Now look at the yes, phrases. Sir. Yes, okay, very good. In these phrases, right, that we have, these are phrases that we can use when we are going to answer, okay? Ya nosotros estamos, hemos, vamos a seguir practicando right, with would, could, can, ¿ok? Pero también debemos saber cuándo responder sí o no. Accept the request or say, mm -hmm, I can't, right? Can, would you mind giving me a lift to uh, Santa Ana? Of course not. I don't have money for the gas. Right? Of course not. He says, sure, no problem. Right? So what are we doing right now? I want you to think, right? Ahorita no sabemos nada, solo leemos las frases. And you are going to decide, are they accepting requests, which is yes, or declining requests? No, no, I can't. Right? Van a poner las 10 frases, se las van a dividir. No sé cuántas van en cada lado. Ustedes me van a decir. Right? So, let's just think. Right? Veamos. ¿Cuál es cuál? Accepting repasses or declining repasses. It's very important to know how to answer. Right? Usualmente tenemos las respuestas largas. Right? These are short answers. Right? Sure, sure. Sure, ¿qué es? ¿Mm? Sure, en la one, two. No sé, ahorita, usted decida para dónde va. Usted diga, Inni, mini, mad, the moon, cat, the tiger, by the toe. Teacher, what do you say? Sure. 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 Yes. Ah, no vieron el video que les mandé hoy, ¿verdad? Porque ahí es esa palabra. Teacher, estuve trabajando, teacher. Ah, no tiene almuerzo, puede verlo, son cuatro minutos. Sure. Ahí está esa palabra. Varias veces. Sure, no problem. Seguro, <laughs> seguro, <laughs> Matías. Ok, gracias. <laughs> no le diga. Sí, estoy muy ocupado. Silvia, no le diga. <laughs> sí. Para no perder la costumbre, teacher. <laughs> gracias. Yo, yo trabajo cuando almuerzo, dice. Entonces no es almuerzo. Se llama no, no salud, salud mental. 
está almorzando. Lo que pasa es que nosotros trabajamos para patrones negreros. Sí, no, fue horrible. Todavía falta mañana. Hey, no. sí, yo voy hasta el sábado, así que no digan nada. ¿no? Yo igual voy hasta el sábado, ¿eh? tal vez el domingo. Teacher, no lo entendí. Es que no entendió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Just put them in order. Selecciona a qué lado va cada una de las frases. Eso es lo que va a hacer. Sure. Ahí <laughs> sí me quedó. <laughs> sure. Very good, Domingo. I love that. <laughs> me encanta que, con, que utilice las frases. En las conversaciones, sí. sure. Ajá. <ríe> Por dos matías. Hoy el sí. otro apoya. Hoy no voy a participar. Eh. Este porque no lo entendí. Que no he entendido, Matías. Explíqueme qué es lo que no he entendido. Vaya. ¿Para qué lo voy a poner en un lugar o en otro si no entiendo en qué situación voy a ir? Claro que se entiende. Okay. Viene la frase. Si usted dice, I'm sorry, ¿usted cree que es una frase de sí o no? I'm sorry. ¿Es un yes o no? I'm sorry. De no. Es declining. Utilice las que están como declining ahí. No le puedo decir todavía la, la significado. Okay. Entonces okay. se termina, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, se, termina se termina el juego que estamos haciendo. Ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Ahorita me entiendo. O se dice ayudar en, en inglés, ayudar. Help. Help, help you. ¿Cómo? Sí, pero aquí help no nos vamos a ayudar. Hágalo como <ríe> pueda. No importa si está malo. Es que ustedes quieren sacar todo perfecto. No, no importa si está malo. Usted hágalo. Sí, no, es que yo no lo había entendido. Pero ya, ya, ahorita sí. Finish, teacher. Finish, thank you, Alberto. Finish. Finish the show. Thank you. Okay. Finish. Very good. Now let's see what you have. Okay. We're going to start with accepting requests. Of course not. Of course not. Then we put number one. Of course not. Declining request. What? Declining request. request. Very good. Of course not. Right. Of course not. Very good. Then I have sure, no problem. Accepting request. Accepting request. Very good. Sure, no problem. Okay, no problem. Very good. Sure, I can do that. Accepting request. Accepting request. Sure, I can do that. Right. No, not at all. 
was the Klein request. No, not at all. Not at all. Not at all. Okay. Then I have number five. Certainly. Accepting request. request. Accept the request. Okay. Certainly. Very good. Sir. Okay, very well. Yes, I will. Accepting request. request. Accept the request. Yes, I will. Great. I'm sorry, but decline request. Decline Decline request. Sorry. I'm sorry, but Right. Uh, I'm sorry, I can't. Decline your request. Decline your request. Okay. I'm sorry. I can't. I can't. Yes, I'm afraid I do. Uh, Decline your request. Right? Yes. Accepting yes. request. I'm afraid they do. Accepting request. Yes. I'm afraid I do. Exactly. I do. Very good. And the last one. I'd like to, but. Yes, declining request. Declining request. I'd like to, but, right? Now, these are the phrases that we can use right, when we are either accepting or declining something. Your answers are correct, right? Your answers are correct. Now, in this case, right, we have each of the phrases, right? Sure, no problem, sure, significant. Está bien, no hay problema, right? Sure, seguro, right? No problem. Sure, I can do that, puedo hacerlo. Right? Certainly, ciertamente, right? Eso es ahí, totalmente, no hay problema, yo lo hago, right? Es algo tajante que dicen, ok, right? Yes, I would, right? Yes, I would, would you like some coffee? Yes, I would. Right? Would you like to study tomorrow at 4 p.m.? Yes, I would. Right? <laughs> yes, I would. Uh, I'm sorry, I can't. Right? <laughs> Depende de lo que digamos. Yes, I'm afraid I do. Right? Would you like to study tomorrow? Yes, I'm afraid I do. I have time. Yeah. Right? Yeah. Bien dormido las cuatro. Okay? Then we have declining requests. Of course not. Claro que no. Por supuesto que no. Of course not. No, not at all. Para nada. No, not at all significa para nada. Right? No, not at all. No, not at all. I'm sorry, but. Right? I'm sorry, but. Pero. Lo siento, pero fíjate que no. Sí, pero no, right? I am busy. I, I am busy. I'm sorry, but I am busy tomorrow at 4 p.m. I can't study with you. I'm sorry, I can't. Siento, no puedo. Punto, se acabó. Right? En esto damos explicaciones. I'm sorry, but. Pero, right? en esta no damos explicaciones. Yo solo no y punto. Sorry. Right? Yeah. En esta dice, ah, me gustaría, right? I'd like to, but I can't. Ahí como que está diciendo, no quiere ser tan cortante, no quiere ser tan tajante su respuesta. Dice, I would like to, but no. Still no. Like you're declining something. ¿Entendemos estas frases? ¿Sí? Domingo, do you have a question? Yes. Mm, yes. Yes? What is your sí. question? No, no, no. No question. Okay. No question. Now we're going to go here. 
Voy a copiar. Copy. Okay. Let's copy the answers then. Copiamos las respuestas, tomen la captura y vamos con otro tema. ¿Por qué me están manchando la pizarra? ¿Quién es el que me está manchando la pizarra? <risa> Nancy Lisset, ¿por qué me está manchando la pizarra? Deje de estarme manchando ahí, deje de estar, de estar tocando eso. Y sígueme. Nancy. Sí, sí, lo siento, Tiche. Pero eso no, se puso solo. Eso se puso solo y sigue manchando. No, Tiche, ya no, ya me salí de ahí. Ya no, a esa sí no soy yo. Y la más chistosa que dice su nombre. Vamos a ver acá. No sí, a ver. Eh, que, quería, quería encender el micrófono y se fue mal. Entonces, lo que le quería preguntar ah. era de que vamos a ocupar de clean eh, para las respuestas no, pero en forma formal. Para responder no, pero en formal. No, estas son solo para decir sí o no. Okay. Usted le pueden preguntar de una forma formal, por ejemplo... Um, would you mind, or would you like to, would you like to work on Saturday morning? Están preguntándolo de una forma super formal. Su jefe, así bien atento, llega el sábado a las 5, el viernes ah, a las 5 sí. de la tarde. Nancy, sí, would you like to work tomorrow? Dice, I'd eh, like to, I'd like, like to, but, <laughs> no, usted no me paga, right? <laughs> But you don't pay extra hours, so no. Right? Entonces usted solamente lo usa para sí o para no. Right? Mm -hmm. Sin importar si la respuesta es, eh, forma, si la pregunta es formal o no formal. Sin embargo, right, como les decía, cuando decimos, I'm sorry, I can't. Ahí si no les está dando cabida para que haya más discusión, usted dice, no, no puedo. Uno. Lo que le diría yo a mi jefe a las cinco, I'm sorry, I can't. Trabaje el... Domingo, Silvia, cubriendo otro teacher. I'm sorry, I can't. Estoy dormida hasta la una de la tarde. Right? You say, I'm sorry, I can't. Right? Very good. ¿Tomaron copia de todo esto? ¿Sí? ¿Y cómo okay. se hace eso? ¿Cómo se hace el qué, Luis? Escribir en la pizarra. Escribir en la pizarra. No, no lo voy a decir. Pero qué quiero que me diga. Le enseño, teacher, le enseño. No. Ok. We go here. We go here, right, to the next class. I want you to pay attention to this, ok? Vamos a saltarnos un poquito acá de unas cosas. I want you to look at this. Vamos a hacer ejercicios que tenemos pendientes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cada, a usted, ustedes pueden ver la pantalla que, que, que estoy compartiendo. Me dice, what are modal verbs? Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Ok, entonces, William es su inter. Ok. Now, pay attention to this, please. Right? Modal verbs, right? los modales right, que hablamos en inglés, son los que hemos estado trabajando esta semana. Would. Y en los que vamos a trabajar hoy. Could and can. ¿Okay? Hay más modales. Sí hay más. Right? Pero ahora nos vamos a enfocar en esos tres. Would, could and can. ¿Okay? Would is formal. Could is formal. But can is informal. ¿Okay? It says, they are a type of auxiliary verbs. We use with other verbs to add more meaning to the verb. After modal verbs, we use the infinitive form without to. Okay. Models are not just with auxiliary verb to, right? Los auxiliares no se utilizan, los modales no se utilizan con el verbo, con el auxiliar do. Tan solo va el modal y el verbo, right? To form the negative, which is add not after the model, right? For example, here, 
I, if it says that we are going to use right, the modal right, plus two, we're gonna do something like this. Right, let me show you. For example, we can say, uh, Marilyn would, right, would like, el verbo ya está acá en infinitivo, would like to participate in class, right? Marilyn would like to participate in class. Entonces, ¿qué me está diciendo el primer párrafo? Pues yo utilizo would, o sea, un modal, más el verbo en infinitivo. En este caso utilizamos like. Y luego tenemos nuestro complemento. En el segundo párrafo me dice, ok, tú sabes de que para el, para el, uh, el negativo en el simple present utilizamos do, pero aquí no vamos a utilizar do not, ok. Queremos hacer esta oración en negativo, solo le vamos a agregar not. Natalie would not like to participate in class. Right? That's how we create the sentences using models. Okay? Now, we can also use models with other verbs, right? Vamos a utilizar could, right? Eh, domingo, Domingo could work until 3 p.m. on Saturdays, right? Domingo could work until 3 p.m. on Saturdays. Y domingo puede trabajar hasta las 3 de la tarde los sábados, right? And we want to make this one a negative. ¿Cómo creen que sería la negativa de esta? Domingo. Uh -huh. Could not work. Could not work. That's perfect. Thank you. Right? Domingo could not work until 3 p.m. on Saturdays. He could work until 1 p.m. Right? So we have here when we use could plus the verb. Right? El verbo que vamos a utilizar acá no lleva ningún cambio. Después de los modales, would, could, and can, right? el verbo va a ir así, como lo conocemos. Eat, drink, uh, like, live, yeah. right? No vamos a hacerle cambios, no ing, no regla love. de la s, nada. Solo love. pone love, right? también todos los verbos van tal cual. Right? No tenemos ningún cambio. Okay. ¿Entendemos esa parte? ¿Copiamos los ejemplos? Sí, que, o sea que en esto sí se pueden utilizar los verbos, los, los verbos que son los que no íbamos a utilizar en el tema anterior. ¿Con ING? Sí. No con ING, sino que... Ajá, los que eh, con ING. Uh -huh. Con love, loveling. Uh -huh. love, okay. Sí. No hay problema. Sí, no hay problema. Con esto entonces los verbos van como van. Van así. Van como, como van. van. Exacto. Van <ríe> como van. Usted lo dijo perfectamente. Teacher, ¿cuál es la uh -huh. diferencia entre esos dos? Entre would y could. Ya lo vamos a ver. Ajá. Sí, porque yo no le veo mucha diferencia. Uh, hay un montón de diferencia. But don't worry. Right. There's a big difference here. We're going to focus here next. Right. Ahorita estamos viendo modales eh, en general, right? Then we say here an example, right? Vamos a ir con could. It says, hey, you couldn't, you couldn't pass me that play, could you? Can I have a taste? Right? In this case, when we use could, right? Con oh, esta yeah. oración, cuando tenemos could and can, Could and can, they have different meanings when we are talking about models, right? They don't have only one meaning. They have different meanings, right? And I want to show you this table. Voy a mostrar esta table, okay? Estos son los usos que le damos a can y a could, okay? El libro nos dice que utilizamos solamente el de request something, 
right? El libro nos está pidiendo que nosotros trabajemos con request something, que sería esta parte de acá. Vamos a hacer con rojo para que se vea más. Right? Pero tenemos que entender nosotros también que can and could, they have different functions. Tienen difer diferentes funciones. No solamente para pedirle algo a alguien o para solicitarle algo a alguien. To request something. No. They have many options. Can, it could be general ability. I can speak English. Esa es una habilidad. I can play the piano. I can drive a truck. I can, I can use Excel in my computer, right? That's an ability. Okay. And then for could, it's also general ability, but in the past, okay? okay. It's in el pasado. <clears throat> then we have ask for permission, ask for permission. But look at this, can is informal. Could is more polite. Right. Si ustedes están en una clase que estuviéramos en presencial y usted necesita ir al baño, right? Y usted me dice, can I go to the bathroom? I don't know, can you? Para mí me lo está utilizando como un general ability. No me está pidiendo permiso. Entonces yo le no sé si puede usted ir al baño, no. No sé si anda constipado. Entonces, I don't know. Right? But if you tell me, could I go to the bathroom? Could I use the bathroom, please? Yes, you could. Because you're asking for permission, right? Then we go request something. Can you help me, please? Could you pass me the salt, please? Could you help me, please? Right? Could you help me, please? Right? Then we have this as more formal, right? Then we have possibilities, right? Possibilities in the past. Right, que ya es una estructura más complicada. Offer to help someone. Cuando ustedes le van a ofrecer ayuda a alguien. Right? Can I carry your bags for you? Can I help you with your homework? Están pidiendo, están ofreciendo ayudarle a alguien. Right? Can I prepare a coffee for you? Right? And that's also, right? We have could as a suggestion in the past, right? We could go to the movies if you like, right? Suggestions when we ask what to do, right? Si alguien le preguntó qué hacer, usted va a utilizar could. Puede utilizar could, en este caso, can I go to the loo? No sé qué es loo, right? When we say we could go to the movies if you like, ¿a dónde vamos vos? Alguien le pregunta qué hacer. ¿Qué hacemos? El día domingo que hay que hacer uno. ¿Qué hacemos? Ah, we could go to the movies, if you like. We could go to eat pizza. We could go to the beach. Right? We could go to la cervecería. Right? Any place that you like. Right? Ustedes están opciones. Bathroom. Bathroom. Y usted va a decir, could I use the bathroom? Aquí está. Porque si dice can I, está mal dicho. Right? Can, lo utilizan, eh, usan usualmente los niños porque no entienden esta diferencia entre can y could. Right? Can't, aquí fíjense bien, can't, usualmente porque lo escribimos como cannot, va junto, va pegado. Lo vamos a escribir así porque hay muchas personas que les cuesta pronunciar can't. Okay? Lo pronuncian como can. Oh, you can't go to the party? No, I can't go to the party. I cannot go to the party. Right? Y el cannot siempre va a ir junto. Right? Siempre. Right? Y en la forma contractada es can't. Okay? Now, then we have conditionals. No vamos a explicar conditionals porque es para avanzar. Okay? Pero es para que tengan conciencia que hay diferentes formas. ¿Cuál es la que nos pide el libro? Esta. To request something. Can you tell me? Okay. Now, could you help me with my computer? It's broken. Could you help me with the computer? It's broken. Can you help me with my computer? For God's sake, it's broken. Right. Now, 
¿Entendemos que hay diferentes usos? ¿Sí? ¿Yes? Tomen una captura, se les va a servir para futuras clases, futuros módulos. Por favor, eh, tengan la captura de pantalla. Sorry, but it's very hot. Okay. ¿Vamos a continuar? Yes. Okay. Okay, so this is, these are the differences, right? So we have examples in the book. They are telling us this. In the book, nos dicen how to use could for polite and formal requests. Que es lo que nos pide, okay? So it's telling us to use the, sub, the structure or the formula is could plus subject plus verb plus complement, right? Could you write these reports, please, right? Could you deliver these letters today, please? Right? If you see, they are using please, right? To sound more polite. But usually bosses, they don't tell us, please, right? They say, could you please send the, could you send the reports? Could you do the PowerPoints? Could you send me the picture for your profile? Right? They are requests. Estas son solicitudes que usted o alguien más pueden hacer. Se las pueden hacer a usted o usted las puede hacer a alguien más. ¿Se entiende el uso de food por forma de pasos? Yes, Nancy. Base, base, eh, for. Este, y vamos a poner el verbo. Base form base, es el base. verbo en forma base. Base form. Piensen en solicitudes que les hacen en su trabajo. ¿Qué les solicitan en su trabajo? Pensemos en una solicitud. Solo la podemos, solo la podemos utilizar como pregunta, dicho. No como respuesta. La pueden utilizar como respuesta. Pero ahorita estamos nosotros solicitando algo. A mí a veces me dicen. ¿Qué le dicen? Can you put paper? Ok. Vamos a hacerlo como una forma... Formal, ok. Cool. Could you? Cut. Cut. Paper. Could you cut the paper? In machine. In the machine. In the machine. Big. In the big, big machine. machine. In the big machine, very good. In the big machine, okay. El please es opcional, okay. Si lo utilizamos, utilizamos coma. Then we say please. please. Could you cut the paper in the big machine, please? Right? That would be number three. Let's see here in the chat, it says, could you make me a record? Okay, very good. Could you make me a record? Could you take these documents to the boss? Perfect, perfect. Those are nice examples. Thank you so much. Could you take these documents to the boss? By, by the teacher. Mm -hmm. I, 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 <coughs> quiero, quiero, tal vez le puedo entender bien a esto. Mm -hmm. Ve, eh, si en vez de code decimos Ken, ¿qué es lo que me están pidiendo? Lo mismo, pero de una forma informal. Es lo mismo, pero la acción, la función es informal. La pregunta, la solicitud que la están haciendo es la misma. Pero el tono en el que se la están haciendo es un tono informal. No mal criado, solo informal. Sabemos Ajá, eso, es, eso es lo que no le he entendido yo cuando me dice informal y de formal. O sea, esa okay. parte es lo que formal, no le he entendido. Formal en el trabajo. ¿Ok? Con nuestro jefe, es todo formal, ¿ok? Sí, es mi, mi chero el jefe, ok, son casos aislados. La, 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 la regla general dice que con los jefes utilizamos un lenguaje formal, ¿ok? okay. Si fuera mi hermana Ahora, que me lo pediría. Ahí puedo utilizar can. Can, oh. Exactamente, es más común que, por ejemplo, eh, Walter... 
y Marlon trabajan juntos, ¿ok? Son compañeros de trabajo, tienen un jefe. Marlon y Walter se dirigen, se dirigen a su jefe utilizando could. ¿Por qué? Porque es formal. Entre ellos, ya se conocen, son coworkers. They uh -huh. are coworkers. They might use can. Okay? Mm -hmm. Ellos pueden utilizar can. Okay? Por ejemplo, Alba, Víctor, Sandra, trabajan juntos. Okay? Por decir algo, trabajan juntos. Ellos van a utilizar can si son compañeros de trabajo. Sin embargo, muchas veces son compañeros de trabajo que siempre se mantienen sus sus jerarquías de trabajo. Entonces se utiliza food también. Ya en la casa, con los amigos, con sus compañeros de clase, usted puede utilizar quién. Okay. A eso nos okay. referimos con formal e informal. Ok, ok. Teacher. Nice. Yes, Nancy. En esas preguntas, eh, en vez de Q, lo podemos cambiar por quién. Yes, ma'am. Yes. Y sería, sería no dándole otra forma a la pregunta. No, solamente eh, cambia quién por could. Yes, do. Okay. Y ahí okay. mismo también se podría utilizar la, la eh, would you, would you like to cut? Para, ¿Cuál es el uso de would? Para dar órdenes. No va, no es orden. Mm -hmm. Sí va, así era. No. O para pedir, para pedir. ¿Para qué era would? What was the function of wood? Veamos los demás. Ayudemos a Matías. What was the function of wood? Cuando ofrecer algo. algo. Cuando, Cuando ofrecemos algo. Ofrecemos. Después viene mal internet. Cuando ¿Cómo? cuando ofrecemos algo o cuando pedimos algo. No cuando cuando queremos ofrecer algo y queremos algo. Cuando queremos algo y ofrecemos algo. Uh -huh. Y aquí estamos solicitando algo. Algo o cosa. Ajá, algo o una cosa. Yo, yo entendí, ¿Un teacher. Volado, no, pues. teacher Ajá. Volado, okay. no, no entendí si, si se ha entendido mal o lo comparo yo al, al español, va. No lo comparo al español. Es yo sé que no es igual, pero es pero cuando le digo a un chero, dame esto, a como se lo diga el jefe, deme esto. Exacto, ah, exacto. Okay. Esa es la diferencia eh. entre formal e informal. Exacto, el usted. Okay, okay. Right? Más, yes. clara, más esclarecido, cabal. Uh -huh. Hoy sí. Uh -huh. okay. No. Y solo con el Google que me tengo un poquito de. Que se me olvida, pero eso ya es cuestión mía. Veamos el ejemplo. Luis Enrique dice como de amigos, digamos. Yes, como de amigos. Exacto, that's in forma. Could you please send the reports? Very good. Could you please send the reports? Entiendo que Ken es para pedir algo, amigos. Bueno, sí. Sí, Luis. Es pedir algo eh, de la forma informal, pero eso sí que quede claro. Cuando decimos informal, no quiere decir que es algo que no sea polite. ¿Ok? Que no, que, uh, can no es para escenarios eh, malcriados. Right? Es para algo, una conversación común y corriente. ¿Ok? Por, sí, al, lo, que, al, lo que dijo Domingo. Usted, ¿sí? usted y vos. Usted y tú. Ajá. Ajá. Exacto. Ok. Very good. Let's continue. Continuemos acá. Right? We say here. Okay, we have here. Right? We could use could here. Right? And then we use can. Right? What happens with can? Can is used to ask informal requests. It means, fíjense acá. ¿Qué dice? Can you write these reports? Can you help me deliver these letters today? Can you write these reports? Miren qué decíamos acá. Igualito. ¿eh? Okay. Could you write these reports? Could you deliver these letters today? Right. Si se fijan, como le decíamos a Nancy, solamente cambiamos el can por el could y eso es lo que nos importa. To ask informal requests. That's what matters to us. ¿En qué escenario lo va a utilizar? In which scenario you're going to use it? In which context you're going to use this? That's what's important, okay? This is on your book, okay? This is on your book. Now, Final page. Page 40 something. Okay? 40 y algo. No me recuerdo muy bien la página. Uh -huh. It's final page. The final page, okay. Uh, yeah. Fuimos muy abajo, okay? 
Ven acá, requests, right? Requests. When we make requests, we can use can or could, but not may. May is otro, otro modal. Okay, let me put it here. Vamos a poner los todos acá. Okay. It says, when we make requests, we can use can or could. Cuando hacemos requests, pero no vamos a utilizar may. May es otra palabra que es un modal, ¿ok? No lo vamos a ver aún. Tal vez en el próximo módulo, no aún. May. Right? May es deber, ¿ok? Right? Deber, pero no lo vamos a usar. Quiere decir que cuando ustedes vean la palabra may, En una oración, ah, entonces no es un request. It's something else. Okay. Now, we go here and we say, can you call back later? I'm busy now. Could you call back later? I'm busy now. Right. And if you see, both of the sentences are the same. Right. So what is happening here? Right. Informal, formal, right? Informal, informal, right? Teachers and parents often use can and could in requests. For example, can you open you, your books at page 34, please? Can you please refrain from chewing gum? Could you just sit down and listen, right? All of this, no sé por qué me aparece el puntito y no me aparece el question mark. Permítanme, chicos. Right. Es un question mark, no es un punto. Right. Right. Then we have here, right? All of them. Right. Could you just sit down and listen? Usually teachers, teachers are going to use could. Right, because they need to be formal with their students, right? The professor is going to use could. A right? professor no le dice, shut up. No. Be quiet. Silence, please. Right? They cannot say, shut up. Right? If they say that to your kids, si le dicen eso a sus hijos en una clase de inglés, vaya y ponga quejas. Right? Porque es, es eh, shut up si se utiliza en la calle. Right? Es algo para la calle. So this, for example, teachers would use uh, could. Parents are going to use can, right? Los papás en sus casas con sus hijos van a utilizar can. Can you do your homework, please? Right? Can you eat your vegetables? Alba le va a decir a su niño, can you be quiet? I am in class, right? Y el niño dice, ah, ¿qué? Right? I don't understand your English, okay? Now, that's when we use them. Let's continue. Seguimos acá. Espero que estén tomando nota porque vamos a hacer ejercicios. Okay. We we'll continue. Here, right? Can and could are used differently. Ya lo dijimos. Right? Can is less polite than could. Es menos formal que could. Polite no, es cortés. Right? Okay. Pero vamos a terminar esto, okay? Can is used to make basic requests for a friend or co-worker, como les decía, para un amigo, como decía Luis, para un compañero de trabajo. Y usualmente es para cosas pequeñas. Can you pass the juice? Can you turn off the air conditioner? Could is more polite than can. Tiene la misma función, pero es más formal. Right. Ya tenemos eso eh, claro, right? And then we're going to do an exercise, right? I have here four uh, examples that I made, right? Like five questions that my boss may ask me next week. For example, I think Mr. Science, right? No, I said, Sylvia, could you send me the students' scores from this week? Eso me lo va a decir bien en la noche. Could you send me the sales reports, right? Could you write the reports in the office? No, yo trabajo desde casa. I'm sorry, I can't. Could you clean the office right now? No, it's my house. Could you teach the reports to the employees? Right. Five things that they can tell me to do 
this way, right? These are five requests that they can tell me. I want you to think about your boss. Yes, and su jefe, right? Could you check the stats, please? Very good. So look, el question mark al final, okay? No, no cometa mi mismo error, okay? Póngale el, el signo de interrogación al final. Now, vamos a escribir cinco, cinco solicitudes que les pueden hacer sus jefes a ustedes, directamente a ustedes. Right, these are mine, right? And I'm going to ask you, la primera que va a participar es Karina. Luego vamos a ir escogiendo quienes más van a ir dando sus respuestas. Esta actividad es individual mientras yo paso la lista. ¿Ok? Vamos. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Cinco solicitudes formales. Using could. From your boss to you. Right? De su jefe a usted. Y des en cuenta cómo sus jefes pueden utilizar can a veces con uno, con uno, right? Pero uno no puede. Right? right? So let's do it. I'm going to start here with the attendance. Right? Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Marisa, Mesa. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Valberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Arango. materiales van a estar con él? Tanto el día martes como Domingo el día de Domingo Alexander González. Eh, hacerlo a partir del día de mañana a las 3 o 4 de la tarde. Esto será todo. Le voy a poner mute, Marilyn. Ya le voy a tomar lista acá, no se preocupe. Eh, Domingo Pero Alexander ponemos. González. Present, teacher. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique, Bani, Luis Enrique Bonilla Sosa. Miembros. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Gracias a todos. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díez Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santo Rigoberto Hernández Roberto. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez Present. García. Thank you, everyone, for your kind answers. I have here. Present, 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 present. Okay. Present, Santos. Estoy de yente, bitch. Ay, Santos. ¿Qué le pasa? Okay. So we go there. Budget. Would you please the budget now? Terminaron? Did you finish? No, teacher. No yet? Okay. Minus, 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 budget. Minus budget. For the finish. Minus budget. Budget. Minus budget. Oops. Mientras siguen trabajando, 
Solo recuérdense de trabajar en la semana 4. Alba, Cristina, Marilyn, Maideli, Santos, Silvia, Liz, Walter. No se olviden de trabajar en la semana 4, que todavía tienen eh, más de la mitad del trabajo pendiente, por favor. Y solamente okay. queda mañana. Ya para el sábado ya no. Hacer, okay. Gracias. De nada. Igualmente el examen final, la mayoría no lo ha terminado. Trabajé en el examen final. Son cuatro partes. Faltaba Ken que nos dijera que Nicole especific, especificar las diferencias de esto para poder terminar el examen final. Por eso no lo terminamos. El examen final. Sí. Lo terminamos mañana y ya con Hoy eso quedamos, quedamos eh, libres de toda culpa. Could you make some copies, please? Could you give this documentation to the bank? Could you check the rooms, please? Could you take the flights out of the warehouse, please? Could you say this information? Excellent, Luis. Very good. Give an applause to Luis. He's doing great right now. He's on fire. Very good. Excellent. Buenos ejemplos. Escriban sus ejemplos, por lo menos tres de los ejemplos que han escrito. Karina, your examples. Please write them out. Carla, vamos a ver los de Carla. Could you please send the reports on Monday? Could you call me on Tuesday, please? Could you check the email? Could you make the monthly reports? Could you please make the schedule for next week? Oof. A lot of work, Carla. A lot of work. Very yes. good. <laughs> yes, Matías? En mi caso, que ve el, el profesor. El, mi jefe me dice, eh, podría ser, could you help day? Could you help them? Them. Them. Que le ayude a ellos. Could you help yes. them? Help Recuérdese them. de los object pronouns. Sí, sí. Could you report in your job? Could you report? Could you report in your job? Very good, Karina. Los demás, Walter, Maydeli, Kene, Victor, Sandra. Could you transfer? Could you call Mr. Peter, please? Yes. Could you transfer to the store? Like transfer, sin transferir, transfer. Also. Could you go get my medical fees? Ooh. Could you report my home internet fees? Could you call the pharmacy and ask for a medicine? Nice, my daily. Good examples. Domingo, what are your examples? Nancy. Could you expand this document? ¿A qué se refiere con expand? Cristina, ¿dónde está Cristina? No la veo. Aquí estoy. ¿Cómo ampliar un documento? Could you lend me the show in line capacity? Could you send me the email? Very good. Pero ¿cómo ampliar? No entiendo. Digamos cuando me dice ampliame esa copia, ese documento, por favor. Ah, uh -huh. Could you make this copy bigger? Uh -huh. ah, Could you check the reports, please? <laughs> no. Could you, <laughs> <laughs> Could you make this document bigger? My grand right? Could you make this document bigger? Porque expand es esto. Right? You have this crunchy? You expand it. Right? Expand um, it. Could you make accounting items? Could you give this documentation to the bank, to the supervisor? To the supervisors? To the bank's supervisor. Bank's supervisor. To the bank's supervisor. 
Could Tengo confirm, una duda, teacher. Could you confirm the appointments for this week? Could you sell merchandise this week? Could you do task number four? Could you organize the meeting on Saturday? Could you drive to the office? Could you drive to office depot and buy one box pilot? Sí, en este caso, el, el, uh, el question mark va después de pilot. Porque en buy one box pilot es parte de su pregunta. Oh, ok, ok. Y okay. office depot, office depot tiene que ir con mayúsculas. Se llama. ¿Sí? Ajá, ok, ok. Office tipo Todo. tiene que ir con mayúscula. Solamente la mayúscula al inicio. La primera. La sí. Would you okay. send the fax? Ok, ok. Ya lo entendí. Would you send the fax? Ok, very well. So we're going to do more exercises. Right? Vamos a hacer una mezcolanza. No, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar. With an exercise, right? We know here, tenemos un montón de cosas que hacer, niños. Could you bring me the tools for work? Could you send me the reports from last week? From last week, a los Alberto. Could you go and change the oil in the machine? ¿Qué pasa que los motociclistas son bien? Silvia, la oímos. Could you write a sales and purchases report for last month? Could you enter the details of the invoices, please? Beautiful examples, Sandra. Miren los ejemplos de Sandra y de Alberto. Están muy, muy bien escritos. Solamente póngale el signo de interrogación al final, Sandra, y todo bien. Could you check the report? Could you check the products? Could you pay the bills? Very good, Alba. Los question marks al final, no se lo olviden. Los signos de interrogación, Alba. Ok, vamos a ver acá. Les comparto, vamos a ver, es un trabajo en equipo. Right. We know, we know, ya sabemos, que could, could you is for request. Is used as a polite way to ask for something. Right? I'm going to the supermarket. Could you please buy some mail? Sure, no problem. Right? Cuando decimos sure, no problem, am I accepting or declining? Am I accepting or declining? I am accepting. Very good. No, I'm not declining. I'm accepting. Sure. Seguro. No hay problema. No problem. Right? Yo he oído los bolitos en la calle que solo me dicen no problem. Right? En mi pueblo se dice no problem. Right? Now, we're going to do this exercise. It says here, complete the conversations below by making polite requests. Vamos a hacer todo, van a hacer con good. ¿Ok? Number one, I'm going to Starbucks. Could you please get me a cup of coffee? Could you get me a cup of coffee, please? Right? I'm going to the library. I'm going to our English class. I'm going to the kitchen. I'm going to London. I'm going to the vegetable market. I'm going to McDonald's. I'm going to the post office. I'm going to a pet shop. I'm going home. Okay. Para cada uno de estos, eh, de, de, de estas preguntas que ustedes van a hacer, de estas solicitudes que van a hacer, right? Para todos tenemos escenarios distintos. Todos son escenarios de la vida real. Okay. Daily life. The scenarios. Daily life context. No es nada que ninguno de ustedes haya vivido, right? Todos son escenarios reales. Please take a screenshot, tomen una captura de pantalla. Porque vamos a ir a trabajar, señores y señoras. Y tenemos como mil más que hacer, así que vamos. ¿Ya tomaron captura? Yes. Yes. Thank okay. you. Now we're going to work here. Right? We're gonna work here. Could you print paper in the machine? Could you print paper of two colors? La, aquí me queda la pregunta, Matías. ¿La impresora es de dos colores o la máquina es de dos? ¿El papel es de dos colores o la máquina es de dos colores? 
la máquina de dos colores. So you print the paper in the two colors machine. Two colors machine. Utiliza possessive colors. adjectives. In the two colors two machine. Colors machine. Okay. okay. I will have to now, vamos a hacer equipos. Right? We have 20 participants. Por favor, los que están de oyentes. En este caso, eh, sería Marilyn. No, Luis Enrique está activo en el chat. Víctor, Sandra, William. Eh, Kenny, por favor, ayuden a sus compañeros. Santos. Right? No se queden ustedes solo ahí de oyentes. Traten de ayudarlos a, a sus compañeros eh, por el chat. Ya vimos que es posible. Right? Si lo hacemos. Eh, Teacher. Sí, que, eh, déjeme, déjeme ahí entrar ahorita porque me voy a levantar. No, hombre, ¿por qué? Vaya, 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 vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo había visto. Ya vio quién manda. Ya vi celitos parados ahí que manda. Sí. Vamos a ver acá. Ok. Vamos haciendo equipos. Ya les digo quién va con quién. ¿Hasta qué módulo ha dado clase usted, Tichel? Hasta módulos avanzados. Okay. ¿Por qué? No, por nada, solo una allá, consulta. Allá lo quiero ver en los módulos avanzados, por favor. Siempre. Teacher. Dígame. Una consulta, no sé si me la va a poder responder, pero lo voy a hacer. No sé si el otro módulo siempre va a tocar con un C. No sé. Ese sí no se la puedo responder porque no se la no sé. Ay, no, dicho. ¿Qué know. fue? <ríe> Porque no nos dicen a los profesores hasta que ya es el, eh, un día antes de clase. Oh, my God. Para preparar todo. ¿Y usted? ¿Mm? ¿Usted nada, qué? Dicho, nada. <ríe> ok, tenemos grupo número uno, Alba, Carla, José Matías. Dos, Alfredo, Karina, Silvia. Tres, Carlos, Maideli, Víctor. Cuatro, Cristina, Marilyn, Walter. Cinco, Domingo, Marlon, Nancy. Seis, Kene, Luis, Sandra y Santos. ¿Ok? Vámonos entonces a trabajar. Let's go. ¿Ok? Let's go. Grupo seis, ya voy a llegar donde sí. ustedes para que trabajen, por favor. Vamos, tenemos diez minutos. Vamos, Silvia, vamos, vamos, Alba. Cristina. Hello, 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 hello. Sandra, Santos, Kenny, William. Hola. Hola, Sandra. William Eduardo. Okay. William. Kenny. Santos Rigoberto.
का उपयोग कौन कौन जल्दी बिल्कुल कौन जो कौन जो चंद्र ओके टीचर Okay. Yes, in that case, for example, I'm going to the library. I think con, it could be. Con you, con, con you, con you, on the library. Mm. No. Could you? Con you. Could you bring me? Uh. Tal vez traer un libro. Ah, okay. Uh, Entonces traer sería traer es, bring bring. Could you bring me a book? The book. Could you bring me a book? A book sería. Okay. So could you bring me a student book, un libro de estudio? Libro de estudio. Bueno, si le gusta escribir esa y yo voy a ver si puedo hacerla. Bye. Ajá. Un libro, ¿verdad? Uh -huh. Me pasaron así. Me lo creo todo. No, voy a al ver. Could you bring me a study book or could you bring me a book? The other one. I'm going to our English class. Hola. Can you? La, la segunda. Sí. Uh, could you bring me a book? Eh, sí, es esta. Eh, vamos con la de la clase de inglés. I'm going to our English class. I'm going um, to. Mm -hmm. No, pero te, comenzaríamos con call, 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 call you, porque eso, con eso vamos a comenzar. Mm -hmm. Veamos. Gracias. Yes. Call. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos dejamos? Call you please. ¿Cómo es enviarme? Send me. Send me, ajá. Send me. Enviarme. A, 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 sería a postcard. Ajá, también. Could you please send me a postcard? Or crafts. Post. Crafts también. Postcard. ¿Cómo, cómo, cómo? Crafts, así como lo escribió Luis, ¿está bien? Crafts son como, como cuando vamos a, a otros países, yo se ha fijado que hay tienditas donde puedes comprar artesanías, cosas hechas a manos. Ah, ajá. Crafts, ajá. Uh -huh. eso Crafts. también. Uh -huh. Crafts. Ok, Crafts. Thank you. Postcard Crafts. and Crafts, ¿va? Las dos. Uh -huh. Sí. Could you please send me a postcard? Postcard and a craft crafts and a craft seria singular a craft post get back and get back. Which is the last one? Sí, está bien. Will you, you get it right back? Will you please buy milkshake? Así se escribe. Uh -huh. A milkshake. Uh -huh. Will you please buy a milkshake when you get back? Ah, milkshake. milkshake. When you get back, cuando regrese, ¿verdad? When you get back, exactly. ¿Cuál era la otra? Okay. Dice, no. I'm going to post office. Eh, para decir que si me lleva una carta, decir, call you, call you please, call you please leave. Oh. Llevar o carry. 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 Carry.
Carry. Uh, can you please, please uh, carry the letter to my aunt? Es doble R y griega. Sí. R R Y. Could you please carry? Before you continue, uh, in number four, it says stand which which is bruma. ¿Cómo en la número qué? En la número cuatro. Says, Could you prepare a sandwich for me, please? Mm -hmm. right. ¿Dónde está Vamos. la bruja? Sandwich, ah, sandwich de bruja. Sandwich. <ríe> ah. Con SH, compañero. CH. Sí. Uh -huh. ¿Qué? Un sandwich de bruja. <ríe> Ay, qué rico. <ríe> <ríe> ya preparando la que la. <ríe> la del 31. <ríe> sí, obvio. Está bien, San, solo en which eh, hay que cambiar, quitar la T y la C por S. Sí. Pero voy a terminar esto porque tengo que borrar y estoy usando Paint, no estoy usando. Ah, ok. Ah, quito. Vamos a tener que borrar. Ok, ok. Ok, Terry. Okay, Lo dejo, bye. Okay, bye. Teacher, gracias, bye. thank you. Ok. Carry the letter. Would you please carry a letter. Ya voy a ver cómo se escribe esa opción porque. ¿Cómo no vamos? Teacher, justo a tiempo llegó. ¿Cómo se dice sartén en inglés? Can. B A N. Can. Sartén. Entonces, ¿qué quería? ¿Por you Bring. Yes. Así, bring, va. Sí. Bring. A kitchen. A kitchen. Kitchen, Eva. ¿Cómo yo que escribía de sartén? Can. P A N. P A N. Okay. Okay. And I going. I don't know what's that. Las tengo, se las escribo. Sí, porfa. Do you have questions? Ahorita las escribo. No, teacher. Resumiendo esta mañana. Y en la última, como dice que va para su casa, le puedo decir que me dé rey. Yes. <risa> ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? For you. ¿Cómo decíamos que era rey? Lo vimos en uno de los ejemplos que estábamos trabajando. ¿Cómo dijimos? Que hay a kilo of tomatoes, please. Kilo. Uh -huh. yeah. A kilogram. A kilogram of tomatoes, please. 
tengo que escribir, escribir no solo digo kilo, digo kilogramo. ¿Mm? A kilogram or a kilo. Mm -hmm. ¿Está bien así o lo tengo que escribir? Es ok, es ok. Just by, by es D-U-Y. By. A kilo of tomatoes. Ah, es, sí. Of tomatoes. No, pues, sí. Of tomatoes. Okay. ¿Ya vamos terminando? Sí. Could you give me a write? Very good. La palabra que practicamos también para write es left. A left. Okay. Lo veo en un minuto. Deje. Eh, I am going to the. <coughs> that I'm going to the vegetable market. Yes, that's correct. I am it, going to the vegetable market. It will be, would you buy some tomatoes, please? Mm -hmm. Exactly. Would you buy some tomatoes, Go to you like I the six. Could you buy some tomatoes, please? Me podría comprar algunos tomates, por favor. La otra no lo entiendo como que es muy bueno. Oye. Okay, we're gonna go now. Okay, vamos a irnos ya. Let's go. Okay. Okay, I am going to show here the scenarios that we have. Okay, vamos a presentar los escenarios del 2 al 10, right, from 2 to 10. And I will ask two people, right? Vamos a pedirle a dos personas que no sean del mismo grupo, right? Del mismo equipo, to give their answers. That's what we're going to do. To ask them to give the answers. So let's just start, right? We have number two, I'm going to the library. Marlon, Alfredo. I am going to the library. Marlon, you start. Okay, I have to give the answer or repeat. No, give your answer, please. What is your question? Okay. Could you bring me a study book? Could you bring me a study book? Very good. Thank you so much, Marlon. Alfredo. Uh, I'm going to the library. Could you buy me the Moby Dick book, please? Okay. Could you buy me the Moby Dick book, please? Very good. Thank you so much. Right. Two different answers, same scenario, right? Solicitudes distintas para un mismo escenario, right? Eso estamos haciendo. I'm going to our English class. Matías and Walter Daniel. 
Si están en el mismo equipo, me avisan, por favor. Ok. ¿Cuál, teacher? I'm going to our English class. Uh, our, okay. Could you please let me your not your not your not or your not 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 us your notes okay notes could you please lend me your notes very good Walter. Walter Daniel González Pérez. Eso no la tenía escrita yo. La habíamos repartido y no la respondí así. No la tengo ahorita. Ok, Cristina. I'm going to our English class. Tienen que tenerles todas las respuestas, chicos. Por eso están trabajando en equipo. Aunque se las repartan, escriban las rápidas. ¿No? Sí, you turn in the homework, please? Could you turn in the homework, please? Very good. Could you turn in the homework? Turn in or hand in. Hand, como mano, hand in, la proposición es entregar algo. Okay? Could you hand in the homework? Very good. Turn in también. Okay? I'm going to the kitchen. I'm going to the kitchen. Karina and Sandra Yamilet. I'll call you prepare a sandwich for me, please. Could you prepare a sandwich? Could. Repeat. Could. 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 Very good. Could you prepare a sandwich for me, please? Okay. Sandra? Yo tengo que decir la pregunta. Debo decir la pregunta o la respuesta de... I'm going mujer. to the kitchen, please. ¿Qué escribió usted? ¿Cuál es su request? ¿Cuál es su solicitud? Todos escribimos solicitudes. Nadie escribió otras respuestas. Sus respuestas son las solicitudes. ¿Correcto? Ok. Could you get my glass of wine, please? Very good. Could you get me a glass of wine, please? Excellent, Sandra. Thank you. Uh, Nancy Lisette, I'm going to London. This is for Nancy and uh, I don't know if Nancy was with Marlon. Nancy and Marlon, ¿estaban juntos? Yes. Sí, ¿verdad? Okay, Nancy and Walberto. Um. I'm going to London. Can you send money or mother? Could you send? Can you say Monday? A mother. Could you say Monday? Monday. No. Oh. Could you send money on Monday? Okay, could you send money? I'm going to London. Could you send money? Okay. Good. Walberto? I'm going to the vegetable market. No, with number five. I'm going to London. Mm -hmm. um, could you tell me when you go? Could you tell me when you're going? Could you tell me when you are going? Could you are going. Mm -hmm. Could you tell me when you're going? Domingo, I'm going to McDonald's. No le escuchamos, tiene el micrófono apagado. Can you bring one hamburger? Could you bring one hamburger? Very good. Could you bring one hamburger? One hamburger. Hamburger. 
and Munger, okay? Please. <laughs> okay, very good. Here, could you bring one hamburger, please? Very good. What do you have, Canamaritza? I'm going to McDonald's. Could you please buy for me mac potatoes? Okay. Could you please buy mac potatoes for me? Okay. For me, pass it al final. Okay. Okay, teacher. Thanks. Very good. Thank you. Number eight. I'm going to the post office. I'm going to the post office. Silvia, I'm going to the post office. Luis Enrique, escriba su respuesta. I'm going to the post office. Okay. Está en el mismo equipo, ¿no, verdad? No. no. Okay. Could you please carry a letter to my grandpa? Could you please carry a letter right, to my grandpa? Okay, very good. What is your answer, um, Luis? I'm going to the post office. Seguimos. I'm going to a pet shop, Alfredo and Matias. I'm going to a pet shop. Number nine. Could you please carry my dog for a shower? Okay, <laughs> good. Matias? Could you please bring me dog food? Very good. Excellent job. And I'm going home. I'm going home. Right. Eh, Marlon and Sylvia, I'm going home. I'm going home. Sorry, teacher. The last one, uh, I don't have it, but I'm going to try it right now. Okay. Um, could you go to the store before, please? Okay, good. Could you go to the store before, please? Very good. Could you go to the store before, right? Before going home? Could you go to the store before going home? Right. Okay, teacher. Right. And Sylvia? Could you please give me a lift to my house? Oh, could you please give me a lift to my house? Very good. Could you please bring me dog food? This is Luis Enrique. Very good. I think it was the same. Right. And then Victor says, please, Victor, I give it. I must please, Victor. Could you? Yeah. Sandra, could you come see me? Could you? Yes, could you come see me? Very good. How do you feel this exercise? ¿Cómo se interesa este ejercicio? ¿Pensante pensativo? Sí, teacher. Yes, right. We have different answers right here, right? Están otro tipo de, de ejemplos, right? These are my answers. Could you please buy some fish and chips? Could you please buy some carrots, etc. right? different answers that we could use. Let me show you another exercise, right? In this exercise, this is going to be individual work, okay? We are making a mix of can, would, and could. Okay, tenemos los, los tres. We have the three different, you know, models in there. Right? Tenemos los tres modales que estamos utilizando. Would, can and could. What are we going to do? We're going to match them. We're going to connect them, right? Vamos a hacer que tengan coherencia, right? So we have, for example, would you like to come for lunch this weekend? And then we have different answers. Oh, just please, could you? Well, actually, my mom's not feeling well. Maybe another time. I suppose so but I need it back before Friday. Yes, of course, here you go. Yes, yeah, sure. Where do you want to put it? I'm sorry, I'm not from around here. No, I'm okay, thanks. I just had one. Okay. 
Oh, I'd love to, thank you. Right, these are the possible answers. Right, tenemos the ocho respuestas, ocho preguntas. Right, al inicio de clase vimos accepting and declining. You remember that? Right, accepting and declining. Ese ejercicio nos va a ayudar para resolver esto. Okay, y ahora que ya tenemos la diferencia entre would, could, and can, it's gonna be easier. Right, so let's do it. Esta E, esta E que ven aparte de 20 es 20 euros. 20 euros, son euros. 20 euros, not dollars. Okay, so let's do it. Let's match it. This is going to be individual. Vamos a hacer esto de forma individual. ¿Ya terminaron? ¿De tomar el okay. screenshot? Ah, sí. Sí, ok. <ríe> Vayan trabajando los ejercicios del libro también. Están súper fáciles los ejercicios del libro. Son un chiste. Right, so. Just go there and fix it, ok? Online. We're going to, uh, Luis, we have the, the, the exercise on the screen. We're going to connect number one to A to the letters in the other side. We're going to match them. What is the best answer? Okay, thank you, Luis. Teacher is around. Alrededor. Around.
What is the answer? Ya mañana descansan de mis ejercicios, no se preocupen. Sí, se ve que están buenas, más de algunas tienen que estar buenas. Dice, <risa> ahora no dejo tarea, ¿verdad? Solo tres iban a estar. Martes, miércoles y ¿no? ¿Y hay tres. Uy, yo, a ver? La, yo la vi como a las tres de la tarde y no vi nada. O a las cuatro. ¿no? También lo está. Ya le no digo. Mejor, ¿qué quiere hacer? Hay tres, ya le digo. Our section, section four. Discussion. Está una de la clase del lunes que dice ways to report a problem. Right? Y están acá ocho respuestas, right? Ways to report a problem. The next one says, would like to, right? Then the third one says, what's the third one? No me la posteó, sí, no me la posteó. Yo que le dije, y ella nueva de... Actualizando para ver si la llave y nunca vi que la puso. Bueno, no la puso mejor. No, no me la posteó, mira. La de Cud. Ajá. 
for a problem. In teacher. No sé si es la mejor respuesta, pero. Por la igual. No, se me fue para acá. No, teacher, no la puse. Ya. Así está mejor. Así está mejor, dice Fred. Sí, no ya pasa. tenemos mucho con los parciales. No more ya no. Don't worry, teacher. Okay. Ya no tenemos tiempo. Ya. No more homework. No more homework. No, don't worry. Don't worry. Okay, we have here. Right? Finish. Very good. Everyone finish. So, what do you have in number one? Hagamos las primeras tres. Ya que tenemos solo 58. No, ya right? no. Right? Number one. Would you like to come for lunch this weekend? Um, yo coloqué la letra B. Well, I told me my mom not feeling well. Maybe other time. Another Maybe time. another time. Very good. That is actually a really good response. You're giving a reason why you don't want to go. Okay, very good. Number two, can you help me with this table a moment? Yes, yes, sure. yes sure. Where do you want, Where do you want to put it? Yes, sure. Where do you want to put it? Right. Very good. Yes, sure. Where do you want to put it? And then yeah. tomorrow, <laughs> tomorrow we're going to continue with the other examples, right? With the other from eight to, from three to eight. Right. Seguimos mañana con los del, del tres al ocho. Right. Por favor, verifiquen sus respuestas. Pasamos asistencia porque nos queda un minuto. Y nos quedamos con Víctor esta noche. Eh, Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez. Present. Carlos Volver Rodríguez. Thank you. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander. Present. José Matías. Present. Karina Yamilet. Present. Kenne Elizabeth. Luis Enrique, Marilyn Elizabeth, present. Marlon Alberto, present. Maybelline Judith, present. Nancy Lisette, present. Sandra Yamilet, Santos Rigoberto, present. present. Silvia del Carmen, Deme aquí. Víctor David, present. Walter Daniel y William Eduardo present. Pérez. Present. Very good. So those are the answers. Uh, those, this is the class for today. I'll see you guys. Don't forget to come to classes tomorrow is the last day and we need to finish that survey. Okay? So I see you tomorrow. Bye-bye. 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 Bye, teacher. Bye. Bye, William. Bye, Christina. I made the link. Okay, hello, Victor. Hi. Hi, Victor. Do you have any questions about the classes that we have had? Anything that it's not clear for you? Um, no, in, in este momento todo, claro, lo llevamos. Todo está claro, seguro. <risa> creo, creo que sí. Que esto creo. de ahora está bastante, bastante entendible. Bastante entendible. Perfecto, Víctor. Sí. Algo de la plataforma. Solo veo que me le faltan unas actividades de la plataforma solamente, ¿verdad? Dos, dos días, creo. Exacto, sí. Solamente veo que me falta de la, de la tarea 4. Tiene 40 ahorita y me le falta el examen final. Sí. Uh -huh. sí, para sí, que sí. el tiempo siempre lo, lo hacemos para el viernes, pero justo de eso estamos hablando, quizás ahora la vamos a comenzar Va, hoy en la per noche. Perfecto, sí, cualquier pregunta y voy a estar disponible, menos a las diez y media, porque ya se termina. <risa> pero lo contrario, si tiene no. alguna pregunta para la mañana, yo le respondo, ¿ok? Ok, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Solo... Entonces...
Uh -huh. que por momentos se nos va el internet acá porque nos habíamos quedado sin línea de teléfono. Entonces nos ah. estamos conectando con cada teléfono. Y no es lo mismo, es cierto. No, no es lo mismo. Pues incluso tenemos una compañía cada uno diferente porque en algún momento una u otra se, se cae. Pero, se conecta. Uh -huh. ¿sí? Ese es el único comentario. De ahí por lo demás, creo que estamos. Que están estamos bien. bien. Ok, sí, porque este, este curso me participaron menos que el otro. En el otro estuvieron sí. bien activos. Sí. Ah, sí, es que incluso en este hicieron reparaciones en la casa y prácticamente Sandra se había mudado. Mm. <risa> Entonces, a eso nos ha, nos ha afectado ¿eh? y trató de trabajar con datos también, yo también. Y... Ah. Pero este que viene, ojalá que, que sí podamos, que podamos estar más activos. Ok, esperemos que sí, entonces, para trabajar juntos y que podamos ir mejorando también. Ok, cualquier pregunta, yo estoy a la orden para los dos. Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor. Pasen una linda noche. Gracias, igual. Igualmente. Bye, bye. Bye.